আমার ছোট্ট ছোট্ট ছাত্র ছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর শেখার সেতু নিয়ে হাজির হয়েছি আজ তোমাদের ইংরেজি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজ আমরা সাত পাতা থেকে পড়া শুরু করব বলে দিই প্রত্যেকটি ক্লাসের প্রত্যেকটি বিষয়ে শেখার সেতু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যা যা দেখনি তারা অবশ্যই দেখে নেবে তোমাদের অবশ্যই কাজে লাগবে আর আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে চ্যানেল যদি নতুন এসে দেখো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে যাতে আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায় চলো দেখি আজকে কি পড়া আছে তোমাদের বইয়ের সাত পাতে রয়েছে জেন্ডার এক থেকে ছ পাতা পর্যন্ত পড়া হয়ে গেছে আর ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক রয়েছে বা প্লে লিস্টগুলো তোমরা পেয়ে যাবে দেখো জেন্ডার এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকাম তোমরা এটা পড়ে কি কি জানতে পারবে তোমাদের কাম্য শিক্ষণ সামর্থ্য কি সেটা একবার জেনে নিই লার্নার্স উইল অ্যাভেল টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড ইউজ ম্যাসকুলাইন জেন্ডার অ্যান্ড ফ্যামিলাইন জেন্ডার কন্টেকচুয়ালি তার মানে কি তোমরা এটা পড়ে কোনটা পুলিঙ্গ কোনটা স্ত্রীলিঙ্গ সেটা তোমরা খুঁজতে পারবে বুঝতে পারবে এবং ব্যবহার করতে পারবে কিভাবে হবে চলাটা শুরু করি লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্সেস কেয়ারফুলি নিচে যে বাক্যগুলো রয়েছে এগুলো যত্ন সহকারে দেখতে বলেছে চলো আমরা একটু পড়ি দ্য বুল ইজ সিটিং অন দ্য রোড ষাটটি রাস্তায় বসে আছে দ্য কাউ ইজ ক্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড গরুটি মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে ইন দ্য সেন্টেন্স ওয়ান এই দেখো এক নম্বর সেন্টেন্সে দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড বুল বুলটা দেখো আন্ডারলাইন করা আছে মানে সার শব্দটার তলায় একটা আন্ডারলাইন করা আছে ডিনোটস এ মেল এনিমেল তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে একটা পুরুষ পশু এ নাউন অর প্রোনাউন দ্যাট ডিনোটস এ মেল অ্যানিমেল অর পার্সন ইজ সেড টু বি ম্যাসকুলাইন জেন্ডার তার মানে হচ্ছে যে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে পুরুষ প্রাণী বা ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে ম্যাসকুলাইন জেন্ডার বলে তোমরা বুঝতে পারছো ম্যাসকুলাইন জেন্ডার কাকে বলে আর একবার পড়ে নিচ্ছি যে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে পুরুষ প্রাণী বা ব্যক্তিকে বোঝানো হয় তাকে ম্যাসকুলাইন জেন্ডার বলে অনুরূপভাবে নাম্বার সেকেন্ড যে সেন্টেন্সটা রয়েছে দেখো সেই সেন্টেন্সে বক করা আছে কি যা কাউটাকে ইন দ্য সেন্টেন্স টু দ্য ওয়ার্ড কাউ ডি নোট ফিমেল অ্যানিমেল এটা দিয়ে আমরা মহিলা কোনো পশুকে বোঝাচ্ছি এ পার্সেন অর এ নাউন আর প্রোনাউন দ্যাট ডি নোটস এ ফিমেল অ্যানিমেল অর পার্সন ইজ সেড টু বি দ্য ফেমিনাইন জেন্ডার যে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে মহিলা প্রাণী বা ব্যক্তি বোঝায় তাকে ফেমিনাইন জেন্ডার বলা হয় সাম মোর এক্সাম্পল এরকম বেশ কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া রইল চলো সেগুলো আমরা একটুখানি পড়ে নিই বুঝে নিই কী আছে এটা হচ্ছে মেল বা ম্যাসকুলাইন এটা হচ্ছে ফিমেল বা ফেমিনাইন দেখো বয় গার্ল ছেলে মেয়ে ফাদার মাদার বাবা মা ব্রাদার সিস্টার ভাই বোন গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ড মাদার ঠাকুরদা ঠাকুরমা হাজব্যান্ড ওয়াইফ স্বামী স্ত্রী সন ডটার ছেলে মেয়ে বা পুত্র কন্যা কিং কুইন রাজা রানি অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস অভিনেতা অভিনেত্রী নেফিউ নাইস পিকক পিহেন ফক্স ভিক্সেন লায়ন লায়নেস বোঝা গেছে এভাবে আমরা এগুলো মুখস্থ করবো তারপরে কি আছে দেখো অ্যাক্টিভিটি ওয়ান চলো এই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা খুব ভালো করে করব আর বোঝার চেষ্টা করব এখানে কি বলতে চেয়েছি রিড দ্য সেন্টেন্স কেয়ারফুলি এই সেন্টেন্সগুলো খুব ভালো করে পড়তে বলেছে অ্যান্ড সার্কেল দ্য ম্যাসকুলাইন জেন্ডার অ্যান্ড আন্ডারলাইন দ্য ফিমেলাইন জেন্ডার যেগুলো ম্যাসকুলাইন জেন্ডার সেগুলোকে গোল করতে বলেছে আর ফিমেলাইন জেন্ডারকে সার্কেল করতে আন্ডারলাইন করতে বলেছে দ্য কিং অ্যান্ড দ্য কুইন ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন রাজা রানি বাগানে হাঁটছিল হাঁটছে ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে ম্যাসকুলাইন জেন্ডার এটা গোল করব কুইনটা ফেমিলাইন জেন্ডার আন্ডারলাইন করে দেবো ওয়ান্স এ রিক্সেন অ্যান্ড এ পিকক লিফট ইন এ জঙ্গল ঠিক আছে এটা আন্ডারলাইন হবে এটা সার্কেল হবে ঠিক আছে যেটা পিকক পিককটা কি হচ্ছে পিককটা হচ্ছে একটা ম্যাসকুলাইন সার্কেল হবে আর ফিক্সেন্টাও ফ্যামিলাইন এটা হবে আন্ডারলাইন মাই ফাদার টু মাই গ্র্যান্ড মাদার টু দ্য ডক্টর আমার বাবা আমার ঠাকুমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলেন তাহলে ম্যাসকুলাইনটা ফাদার 
গোল হবে আর গ্র্যান্ড মাদারটা আন্ডারলাইন হবে গার্লস আর প্ল্যান্টিং অ্যাপ্লিং অ্যান্ড বয়েজ আর ওয়াটারিং দেন ছোট চারা গাছ মেয়েগুলো পুঁচ্ছে আর ছেলেরা সেখানে জল দিচ্ছে তাহলে বয়েজেরটা হবে গোল আর গার্লসেরটা হবে আন্ডারলাইন বোঝা গেছে দ্য ওল্ড লেডি বেকিং এ কেক ফর হার ডটার দেখো বৌদ্ধ মহিলাটি তার মেয়ের জন্য একটা কেক তৈরি করছে তাহলে এটাও ফ্যামিলাইন এটাও ফ্যামিলাইন দুটোর তলায় আন্ডারলাইন করে দিলাম এইভাবে আমরা অ্যাক্টিভিটি ওয়ানটা শিখে নিলাম দেখো তোমরা ভালো করে বুঝে নাও এরপর আমরা অ্যাক্টিভিটি টুয়ের দিকে এগিয়ে যাব দেখো এখানে কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অপোজিট জেন্ডার অব দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস নিচে যে আন্ডারলাইন রয়েছে তার তলায় তার অপোজিট ওয়ার্ডগুলি দিয়ে ফিল আপ করতে হবে দেখো কীভাবে হবে দ্য কক অ্যান্ড দ্য হেন ককের অপোজিট হচ্ছে হেন অপোজিট জেন্ডার হেন হবে ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং মোরক আর মুরগি সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠে সন লাইক টু প্লে হিজ হিজ সন লাইক টু প্লে হিজ ডটার লাইক টু সিং তার ছেলে খেলা পছন্দ করে তার মেয়ে গান গাইতে পছন্দ করে সনের সব অপোজিট হলো ডটার রাজু রাজুর কি হবে এখানে গ্যাপ আছে এখানে মাদার রয়েছে এখানে ফাদার হবে রাজুর ফাদার অ্যান্ড মাদার ট্রায়ার টু টিচ হিম গুড অ্যাভিস রাজুর বাবা মা তাকে ভালো অভ্যাসের জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন এখানে ফাদার হবে মাদারের অপোজিট জেন্ডার হর্স অ্যান্ড দ্য মেয়েরা ওয়ার থার্সটি ঘোড়া এবং মহিলা ঘোড়া ঘুরি রাখে ওয়ার থার্সটি মানে তিস্তা তো ছিল মেন অ্যান্ড ওমেন আর রিকোয়েস্টেড টু সিট কোয়াইটলি তাহলে মহিলা এবং পুরুষদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা শান্ত হয়ে বসেছেন দেখো এইভাবে আমরা এটা শিখতে পারলাম এখানে যা থাকবে তার অপোজিট জেন্ডার দিয়ে এটা ফুল আপ করতে হবে এরপরে আমরা পরটাকে কি নিয়ে যাই কি আছে প্রোনাউন দেখো প্রোনাউন মানে এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকাম এটা পরে তোমরা কী জানতে পারবে লার্নার্স উইথ এবেল টু আইডেন্টিফাই দ্য প্রোনাউন কন্টেক্সুয়ালি তাহলে তোমরা এখান থেকে প্রোনাউন সম্পর্কে জানতে পারবে লুক আট দ্য সেন্টেন্স কেয়ারফুলি ওই একই রকমভাবে সেন্টেন্সগুলোকে ভালো করে দেখতে বলেছি মানে আমরা পড়ব সেট ওয়ান সেট টু বিনয় ইজ এ বয় বিনয় প্লে ফুটবল এভরিডে বিনয় একটা ছেলে বিনয় প্লেস ফুটবল এভরিডে প্রত্যেক দিন সে ফুটবল খেলে সে টুয়ে কি বলছে বিনয় ইজ এ বয় একই কথা বলা হয়েছে হি প্লেস ফুটবল এভরিডে সে প্রতিদিন ফুটবল খেলে দেখো সেন্টেন্স ওয়ান আর সেন্টেন্স টু কি বলবো সেন্টেন্স ওয়ান ফার্স্ট সেন্টেন্সে পর সেকেন্ড সেন্টেন্সের শুরুতে বিনয় আছে দেখো ফার্স্ট সেটে প্রথম সেন্টেন্সে বিনয় সেকেন্ড সেন্টেন্স শুরুতে বিনয় আছে কিন্তু সেকেন্ড সেটে প্রথম সেন্টেন্স শুরুতে বিনয় থাকলেও সেকেন্ড সেন্টেন্স শুরুতে হি আছে দেখো দুটো সেন্টেন্স সেটটাও একই এখানে প্রথম সেটে বিনয় দিয়ে শুরু হয়েছে একটা সেন্টেন্স সেকেন্ড সেন্টেন্সটা বিনয় দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু সেকেন্ড সেটে প্রথম সেন্টেন্সটা বিনয় দিয়ে শুরু কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা হি দিয়ে শুরু হয়েছে কেন বলো তো এখানে বিনয়ের পরিবর্তে হিটা ব্যবহার করা হয়েছে দ্য ওয়ার্ড হি দি প্লেস দ্য ওয়ার্ড বিনয় হি ওয়ার্ডটা বিনয়ের পরিবর্তে এসছে বা বদলে এসছে এই জন্য এই ওয়ার্ডটাকে বলা হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ড নাউন ইজ কল্ড প্রোনাউন দ্য ওয়ার্ড দ্যাট রিপ্লেস এনি নেমিং ওয়ার্ড অর নাউন ইজ কল্ড প্রোনাউন কোনো নাউন বা নাউনের পরিবর্তে যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রোনাউন আমি এক্সাম্পল এখানে কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছে চলো উদাহরণগুলো আমরা দেখে নিই মিঠু ইজ এ পেট মিঠু ইজ এ বার্ড মিঠু ইজ এ পেট ইট ইজ এ বার্ড এখানে মিঠুর পরিবর্তে ইট ব্যবহার করা হয়েছে মিঠু হচ্ছে একটা পোষ্য সেটা হচ্ছে একটা পাখি মিঠু হচ্ছে একটা পোষ্য এটা হচ্ছে একটা পাখি দুবার নামটা না বলে একবার নাম বলে পরে বার নামের পরিবর্তে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে প্রোনাউন আরও একবার বুঝবো আয়সা ইজ এ গার্ল আয়সা হচ্ছে একটি মেয়ে আয়সা রিসার্চ ওয়েল সে খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে তাহলে আয়সা ইজ এ গার্ল সি রিসার্চ ওয়েল সে খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে তাহলে নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে সিটা এই জন্য এটা হচ্ছে প্রোনাউন এটা হচ্ছে প্রোনাউন এটা হচ্ছে প্রোনাউন দেখো কয়েকটা নাউন আছে তার প্রোনাউনগুলো দেখে নেবো Vinay, he, me too, eat, I say, see. Here come away now, take a put down a change with the party. I'm not. Back to activity, I just say, I'm not going to go. The cook, Kajal reads in class three. Kajol, the teacher in the body. She is a student. A cane underline the put down. Conta put down, brother. A Kajal and Amir put your test. Sita, I'm going to say, Sita, I'm going to say, Jack is a climber. Jack, 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 John, Arohi. 
হি ক্লাইম্স মাউন্টেন সে পর্বতে ওঠে তাহলে হিটা হচ্ছে জ্যাকের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে আন্ডারলাইন এখানে হবে তারপরে ডেভি ইজ এ ডক্টর ডেভি হচ্ছে একটা ডাক্তার সি লুকস আফটার পেশেন্ট সে তার রোগী দিয়ে দেখাশোনা করেন তাহলে সে হচ্ছে সি এখানে আন্ডারলাইন হবে রাহুল অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস উই প্লে ক্রিকেট টুগেদার রাহুল এবং আমি হচ্ছি বন্ধু আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলি তাহলে উই হবে রাহুল অ্যান্ড আয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে ফার্মার্স আর বিজি টুডে চাষিরা আছে খুব ব্যস্ত দে আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড তারা মাঠে কাজ করছে তাহলে দে ফার্মার্সের পরিবর্তে দে ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে দে হচ্ছে এখানে প্রোনাউন এভাবে আমরা নাউনের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে প্রোনাউন সেটা তলায় আন্ডারলাইন করে দিলাম দেখে নাও তোমরা এরপরে আমরা অ্যাক্টিভিটি টু এর দিকে চলে যাব দেখো অ্যাক্টিভিটি টু এ কী বলেছি দুটো করে অপশান আছে যেটা সঠিক সেখানে বসাতে হবে রাজু ইজ এ পাইলট রাজু হচ্ছে একটা পাইলট ড্যাশ ফ্লাইস অ্যারোপ্লেন দে না হি রাজুর পরিবর্তে হি বসবে দিয়ে তো হতে পারে না দেখলে অনেকজন বোঝায় তাই জন্য হি বসবে হি ফ্লাইজ অ্যারোপ্লেন দীপা ইজ এ ফ্লাওয়ারিস্ট সি সেল ফ্লাওয়ার দীপা একজন ফুল বিক্রেতা সে ফুল বিক্রি করে তাহলে এখানে কী হবে সি ইত হবে না সি হবে কোনো মানুষের নাম আছে ওই জন্য সি হচ্ছে বা হি হচ্ছে কোনো বস্তুর নাম থাকলে এটা ইট হতো আসু ইজ এ প্লাম্বার আসু হচ্ছে একজন প্লাম্বার কলের মিস্ত্রি হি মেন্স পাইপ সে পাইপের কাজ করে তাহলে হি হবে এখানে নিতু অ্যান্ড সারা আর প্লেয়ার নিতু অ্যান্ড সারা হচ্ছে খেলোয়াড় দে প্লে বাস্কেটবল তারা বাস্কেটবল খেলে এখানে দে শব্দরে ওয়ার্ড করা হবে দিস ইজ এ বোটল এটা হচ্ছে একটা বোটল ইট মেড অফ গ্লাস এটা কাঁচের তৈরি তাহলে এখানে ইট হবে হুম যদি কোনো নাম থাকতো তাহলে হি বা সি হতো একটা সাধারণ বস্তুর কথা বলা হচ্ছে এই জন্য এখানে ইট হচ্ছে দেখে নাও এইভাবে অ্যাক্টিভিটি টুতে আমরা কমপ্লিট করলাম এখানে আমরা প্রোনাউন সম্পর্কে একটু আইডিয়া পেয়ে গেলাম তারপর আছে কি অ্যাকশান ওয়ার্ড ডুইং ওয়ার্ড আর ভার্ব এক্সপেক্টেড লার্নিং আউটকামস এটা পরে তোমরা কী জানতে পারবে লার্নার্স উইল এবেল টু আইডেন্টিফাই দ্য ইউজ অফ প্রপার অ্যাকশান ওয়ার্ড সঠিকভাবে অ্যাকশান ওয়ার্ডগুলো যেগুলো ক্রিয়া বাক্য সেগুলো আমরা জানতে পারবো যেমন ওয়াক মানে হাঁটা প্লে মানে খেলা করা ইট মানে খাওয়া রিড মানে পড়া দেখো গাছের তলায় বসে পড়ছে ওয়াচ মানে দেখা রান মানে দৌড়ানো এই সকল শব্দগুলো দিয়ে বোঝায় কোনো কিছু কাজ বোঝায় ঠিক আছে যেমন দেখো পিকক ক্যান ডান্স হেয়ার ড্যান্স ইজ এ ডুইং ওয়ার্ড আর অ্যাকশান ওয়ার্ড চিলড্রেন প্লে এটা হচ্ছে ডুইং ওয়ার্ড বা অ্যাকশান ওয়ার্ড ঠিক আছে এখানে ফার্মার ড্র দ্য বিউটিফুল পিকচার এটা হচ্ছে ডুইং ওয়ার্ড বা অ্যাকশান ওয়ার্ড পিকক ক্যান ড্যান্স এই সেন্টেন্সে পিকক আর ড্যান্সের মাঝখানে ক্যান আসতে ড্যান্স ওয়ার্ডটা অবিকৃত থেকে গেছে কিন্তু চিলড্রেন প্লে ইন দ্য ফিল্ড এখানে চিলড্রেন যেহেতু ফ্লোয়ার নাম্বার সেহেতু প্লে এই ডুইং ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ফাতেমা ড্রস বিউটিফুল পিকচার ফাতেমা খুব সুন্দর ছবি আঁকে এখানে সেন্টেন্সে ফাতেমা যেহেতু একজন বা সিঙ্গুলার তার পাশে অ্যাকশান ওয়ার্ড ড্রয়ের সঙ্গে এস যোগ হয়ে গেছে ওই ড্রস হয়েছে এইভাবে আমরা বুঝতে পারছি কোন অ্যাকশান ওয়ার্ডে এস যোগ হবে কোন অ্যাকশান ওয়ার্ডে এস যোগ হবে না সিঙ্গুলার ওয়ার্ড যখন থাকবে তখন সেখানে কী হবে আই কাম আমি আসি উই কাম আমরা আসি ইউ কাম তোমরা আসো ইউ কাম তোমরা আসো এখানে এখানে ইউ কাম মানে তুমি আসো এখানে ইউ কাম মানে তোমরা আসো এখানে দে কাম মানে তারা আসে কিন্তু হি কামস সি কামস ইট কামস দেখো খুব ভালো করে বুঝবে এখানে একটা সহজ নিয়ম তোমাদের বুঝে দেওয়া হচ্ছে আমি তুমি ছাড়া যখন অন্য কেউ একজন একা থাকবে তখন তার পরে ডুইং ওয়ার্ডের শেষে এস বা ইয়েস যোগ হয়ে যায় ভালো করে বুঝবে আমি তুমি ছাড়া যখন অন্য কেউ একা থাকবে হি একা আছে আমি তুমি ছাড়া অন্য একজন সি একা আছে আমি তুমি ছাড়া অন্য একজন আর ইট একা আছে আমি তুমি ছাড়া অন্য একজন তাই জন্য কামের পর এস যোগ হয়ে গেছে বাকি সব ক্ষেত্রে কিন্তু কাম এসছে ঠিক আছে এইভাবে আমরা ডুইং ওয়ার্ডটা বুঝতে পারছি তারপরে দেখি আছে অ্যাক্টিভিটি ওয়ান এখানে কোন কোন ওয়ার্ডগুলো রয়েছে তার সঙ্গে মিল করে দিতে হবে দেখো থিঙ্ক মানে চিন্তা করছে ড্যান্স মানে নাচ করছে আর স্ট্যান্ড মানে দাঁড়িয়ে আছে আর স্পিন মানে সেলাই কাজ করছে বুঝে গেল কোনটার সঙ্গে কোনটা কীরকম মিল হবে বেশ তোমরা ভালো করে একবার দেখে নাও ছবি দেখে ওরা ওটা বুঝতে পারছি অ্যাক্টিভিটি টু এ কী আছে ফ্রেম সেন্টেন্স ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস দ্য ক্যালাম দেখো আই রিড আই ওয়াক আই স্ট্যান্ড ঠিক আছে তারপরে কী আছে দেখো এখানে কিন্তু হবে সি রিড সি ওয়াক সি স্ট্যান্ডস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমি তুমি ছাড়া অন্য একজন আছে একা আছে তখন এখানে ভারবের সঙ্গে একটা এস যোগ হয়ে যাচ্ছে এইভাবেই আমরা এটা কমপ্লিট করলাম এরপর দেখো এখানে কি বলেছে 
सेम सेंटेंस विद द यूजिंग वर्ड्स इन द कलम राइट द सेंटेंस इन द बॉक्स देखो वी कैन प्ले वी कैन नॉट प्ले यू कैन प्ले यू कैन नॉट प्ले सी कैन नॉट प्ले सी कैन प्ले ये रकम भावे ऑन एक ग्लोस सेंटेंस हमरा तोड़ी करते पारी ऑन एक ग्लोस सेंटेंस इसका हमरा तोड़ी करते पारी पर 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 सेगलो तुम्हारे सामने हाजिर कोई दिलाम I can play I cannot play I can write I cannot write I can draw I cannot draw I can sing I cannot sing I can dance I cannot dance I can climb I cannot climb I can read I cannot read ঠিক আছে এরপর দেখো আই এর পরিবর্তে ইউ করে দিয়েছি ইউ ক্যান প্লে ইউ ক্যান নট প্লে ইউ ক্যান রাইট ইউ ক্যান নট রাইট ইউ ক্যান ড্র ইউ ক্যান নট ড্র ইউ ক্যান সিং ইউ ক্যান নট সিং ইউ ক্যান ড্যান্স ইউ ক্যান নট ড্যান্স ইউ ক্যান ক্লাইম ইউ ক্যান নট ক্লাইম ইউ ক্যান রিড ইউ ক্যান নট রিড এরকমভাবে তোমরা আরও অনেক আছে সেগুলো করতে পারো आज के भिडियो एखे शेष कर भारत लगे तेल लाइक कमेंट शेयर कर चैनल जो नगर से देखो चैनल अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल आइकन बजे देवे जैसे तैयारी परवर्ती भिडियोगो सब आगे तुम्हारे पहुँचाए तुम्हारा प्रत्येके भाला थको